ఎవరు నా పేరు మదన్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక వెబ్సైట్లో ఉన్న పోస్ట్ని ఇంకో వెబ్సైట్లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం జనరల్గా ఇది మనం వర్డ్ ప్రెస్ ఫ్రంట్ పేజ్ సో ఇందులో పోస్ట్ మనం చూడాలంటే జనరల్గా బ్లాగ్లో ఉంటుంది కదా సో బ్లాగ్ పేజ్కి వెళ్తే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ అవైలబుల్ వస్తాయి అనమాట సో ఇవన్నీ ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్లో ఉన్న పోస్ట్స్ సో ఈ పోస్ట్ని మనం ఇంకొక దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీరు డ్యాష్బోర్డ్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి యూఆర్ఎల్ స్లాష్ డబ్ల్యూబీ హైఫన్ అడ్మిన్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వేస్తే లాగిన్ అవుతారు సో లాగిన్ అయిన తర్వాత డాష్బోర్డ్లో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే టూల్స్ అని ఉంటుంది టూల్స్లో మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పోర్ట్ అని కొట్టాలి సో ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి కంటెంట్ మొత్తం అంటే మనకి ఏంటంటే మన వర్డ్ ప్రెస్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం కావాలంటే ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఇంకో వెబ్సైట్కి మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ పోస్ట్ మూవ్ చేయాలా ఓన్లీ పే చేసేలా ఇండివిజువల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది ఊ కామర్స్ సైట్ కాబట్టి ఆర్డర్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ ప్రొడక్ట్స్ మూవ్ చేయాలన్నా కూడా మూవ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి పోస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ పోస్ట్లో కూడా సపరేట్గా ఓన్లీ కేటగిరైజ్ కేటగిరీస్ వైజ్ మూవ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదు మొత్తం మూవ్ చేయాలంటే అన్ని ఆల్ ఉంటాయి సో ఆల్ ఉంచేసి సెలెక్ట్ డేట్ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అండ్ డేట్ సో పర్టికులర్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డేట్స్ మధ్యలోంచి మనం ప్రొడక్ట్స్ కానీ పోస్ట్ కానీ మూవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం లేదా అన్ని పోస్ట్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెట్టింగ్స్ మనం ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది పిక్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట సో వన్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవగానే మనం ఇప్పుడు ఏ వెబ్సైట్లోకి అయితే ఈ పోస్ట్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెబ్సైట్ డాష్బోర్డ్లోకి లాగిన్ అవ్వండి సో ఇది న్యూ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఈ వెబ్సైట్లోకి నేను లా లాస్ట్ టైం ఇంపోర్ట్ చేసిన పోస్ట్స్ అన్ని దీనిలోకి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఇది ఇందులో పోస్ట్స్ ఉన్నాయో లేదా చూద్దాం సో ఇందులో బ్లాగ్లోకి వెళ్తే బ్లాగ్ ఎంటీ ఉంది అంటే పోస్ట్స్ లేవు పోస్ట్స్ ఉన్నాయో లేదా బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా చెక్ చేయొచ్చు బ్యాక్ ఎండ్లో మీకు ఇక్కడ పోస్ట్స్ అని ఉంటుంది పోస్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే జీరో సో ఎంటీ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తారో చూద్దాం సేమ్ టూల్స్లోకి వెళ్తే ఇందాక మనం ఏం చేసాం ఎక్స్పోర్ట్ కొట్టాం ఇప్పుడు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంపోర్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇంపోర్ట్ పైన క్లిక్ చేసి కొంచెం కిందకు వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఓడ్ ప్రెస్ అని ఉంది కదా రన్ ఇంపోర్టర్ అని ఉంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఇన్స్టాల్ నవ్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ సో ఇన్స్టాల్ నవ్ ఉంటే ఇన్స్టాల్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టాల్ పైన క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోగానే రన్ ఇంపోర్టర్ ఆప్షన్ వస్తుంది సో రన్ ఇంపోర్టర్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి చూస్ ఫైల్ అని వస్తుంది అంటే మనం ఇందాక ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ నేమే ఉంది మదన్ సంథింగ్ ఉంది సో ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ మనం ఓల్డ్ సైట్ నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది సో ఇక్కడ మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఓపెన్ క్లిక్ చేసి అప్లోడ్ ఫైల్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కొట్టగానే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టలేషన్లు అంటే ఈ వెబ్సైట్లో ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నాయి చూపిస్తారు ఓన్లీ వన్ యూజర్ ఉంది మదన్ అని ఒక యూజర్ ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ డేటా ఇంపోర్ట్ చేసింది ఏ యూజర్కి అసైన్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి మదన్ ఒక యూజరే ఉంది మదన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం డౌన్లోడ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఫైల్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం పోస్ట్ కానీ ఏది ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా అందులో ఇమేజెస్ ఉంటే అవి కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వాలి అని సో ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆల్ డన్ హ్యావ్ ఫన్ సో ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది అలా చెక్ చేయాలి బ్యాక్ ఎండ్లో చెక్ చేయాలంటే సేమ్ మళ్ళీ పోస్ట్లోకి వెళ్తే సి ఇంతకుముందు ఇక్కడ జీరో ఉన్నాయి పోస్ట్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చే థర్టీన్ పోస్ట్స్ దాంట్లో నుంచి ఇందులోకి ఇంపోర్ట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పేజ్కి వెళ్ళి ఎంటీ ఉంది కదా ఫ్రంట్ పేజ్కి వెళ్ళి పేజ్ రీఫ్రెష్ చేయండి సో అందులో ఉన్న పోస్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసాయి థర్టీన్ సో ఇలా మనం ఓన్లీ పోస్ట్సే కాదు అందులో ఉన్న పేజెస్ అయినా ఇంకే కంటెంట్ అయినా మీడియా గ్యాలరీ అదే ఊ కామర్స్ సైట్ అయితే ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్స్ అన్నీ మనం ఒక ఇన్స్టలేషన్ నుంచి ఇంకో ఇన్స్టలేషన్కి ఐ మీన్ ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఇంకో వెబ్సైట్కి ఇలా ఈజీగా పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు 